আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার সৌজন্যে ইউকে ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আইন অধিকার নিয়ে আপনাদের সামনে অনুষ্ঠানে প্রচুর ফোন কল করছেন আপনারা অনুষ্ঠানে প্রচুর ইমেলও আসছে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে আপনারা যখন আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন আপনাদের জন্য এই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান থেকে আপনারা যদি সামান্য কিছু উপকৃত হন তাহলে আমাদের অনুষ্ঠানের সার্থকতা সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমি একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি বেশ কিছু ইমেল আমি পেয়েছি এবং প্রতিদিনই আমরা জানি যারা প্র্যাকটিসে আছেন আমাদের মতো তারা এই অভিজ্ঞতাটা এখন অর্জন করছেন যে প্রতিদিন প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু এই ধর এ ধরনের ইনকোয়ারি আসে যে ওই বাংলাদেশ থেকে কিংবা স্পস ভিসা এ দেশে কেউ যদি সুইচ করতে চায় তার জন্য আর্নিংসের রিকোয়ারমেন্টসটা কি কমে গিয়েছে কিনা যেটা আর কি আঠারো হাজার ছয়শো সেটা কি এখন তেরো হাজার হয়ে গেছে কিনা এবং অনেকে বলে দিচ্ছেন যেটা তো চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা তেরো হাজার হয়ে গেছে কেউ কেউ আর অনেক সাধারণ মানুষ ইমেলে আমাদের কাছে কোয়েশ্চেন আসে যে আঠারো হাজার ছয়শো এখন লাগবে না তেরো হাজার লাগবে আমরা এটাকে কনফার্ম করছি যে এখন পর্যন্ত আইন হচ্ছে আঠারো হাজার ছয়শোর রিকোয়ারমেন্টস মিট করতে হবে কারণ আপনারা যেটার বেসিসে এটা বলছেন সেটা হচ্ছে ওই জাস্টিস ব্ল্যাকের একটা রায় হাইকোর্টের যে আপার হাইকোর্টের হ্যাঁ যে উনি রেকমেন্ড করেছিলেন অনলি তেরো হাজারের ব্যাপারে এবং হোম অফিস কিন্তু এটার এগেনস্টে কোর্ট অফ অ্যাপিলে চলে গেছে এটা এই ম্যাটারটা এখনও কোর্টে আছে এটার এখনও পর্যন্ত আইনটা চেঞ্জ হয় নাই এটা এখনও পর্যন্ত আগের আইনেই আছে আঠারো হাজার ছয়শো এবং ইদানিং আমরা দু একটা লেটার পাচ্ছি হোম অফিস থেকে কারো কারো অ্যাপ্লিকেশন তারা হোল্ড করে রাখছে এই বলে যে আঠারো হাজার ছয়শো তুমি মিট করো না এবং এটা আমরা ডিসিশান পরে দিব এটা হোল্ড করে রাখলাম এটা ট্রাইব্যুনালে জাজমেন্ট এবং এটা রুল রুল চেঞ্জ হওয়া পর্যন্ত এটা হোল্ডে থাকবে অনেকের আমরা দেখতে পাচ্ছি আঠারো হাজার ছয়শো আমরা জানি আনডাউটলি উনি মিট করেছেন তারপরে এই ধরনের লেটার দিচ্ছে তো সকলকে বলবো যে এখনও পর্যন্ত যারা অ্যাপ্লিকেশান করছেন এবং করবেন ভাবছেন তাদের জন্য পরামর্শ থাকবে অবশ্যই আঠারো হাজার ছয়শো আপনারা মিট করার চিন্তা করবেন আপনারা তেরো হাজার চোদ্দ হাজার বা অন্য কোনো ফিগার এখনও এটা নিয়ে ভাববেন না কারণ এটা এখনও কোনো চেঞ্জ আসে নাই এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন নাই এটা আমরা যতই ইমেল পাই না কেন আর যতই মানুষ কোয়েশ্চেন করুক না কেন পরামর্শ এটাই যে এটা আঠারো এখনও আছে তো আমি চলে যাচ্ছি ফোন কলে কে আছেন লাইনে আপনার প্রশ্নটি করুন দর্শক হ্যালো হ্যালো আমি দেশে টিয়ার ওয়ান জেনারেল ভিসাতে আছি আমি আমার আম্মাকে আনতে চাচ্ছি ফ্যামিলি ভিজিট ভিসাতে আমার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট এই মুহূর্তে আমার কি কি ডকুমেন্ট প্রয়োজন জি দর্শক ফ্যামিলি ভিজিটর ভিসার জন্য উনি एलिজিবল না উনি জেনারেল ভিজিটরের জন্য एलिজিবল এটা ঠিক আছে ফ্যামিলি ভিজিটর হচ্ছে যারা সেটেল পারসন কিংবা ব্রিটিশ তাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য তো কি কি লাগবে সেটা আমরা একটু আলোচনা করি আপনি টিভির পর্দায় চোখ রাখুন डकुमेंट दे এবং আপনি একটা স্ট্যাচুটারি ডিক্লারেশন দিবেন যেটাকে আমরা স্পন্সারশিপ ডিক্লারেশন বলি আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড হয়ে থাকেন তাহলে সর্বশেষ যে আপনি ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করেছেন সেটা দিবেন অর্থাৎ আপনার মোস্ট রিসেন্ট যে এস এ থ্রি ও টু যেটাকে বলা হয় সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিটার্ন সাবমিট যেটা করেছেন সেটার আপনি দিবেন এবং এক বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর যদি উনি ট্যাক্স পে করে থাকেন এস এ থ্রি হান্ড্রেড ও সাথে দিতে পারেন এস এ থ্রি হান্ড্রেডও আপনি দিতে পারেন যে আপনি ট্যাক্স কত টাকা পে করেছেন এই করে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি আপনি দেখাবেন ভিজিটর বিষয়ে কিন্তু এন্ট্রি ক্লিয়ান্স অফিসারের রিফিউজাল থেকে আমরা প্রায় সময় দেখি তার একটা কথা বলেন যে তোমার স্পন্সার ইনকাম দেখিয়েছে কিন্তু তার এক্সপেন্ডিচার ডিসক্লোজ করেনি সো সেই জিনিসটা মাথায় রাখবেন আপনার যদি একাধিক ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকে আপনি সবগুলো ব্যাংক স্টেটমেন্টেরই আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যদি থাকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিবেন কারণ আপনার মাসে খরচ কত আপনার হাউস হোল্ড খরচ আপনার ব্যক্তিগত খরচ কত সেটা রিফ্লেকশন থাকে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টগুলোতে সেগুলো দিবেন এবং আপনার যে স্ট্যাচুটারি ডিক্লারেশন সেখানে আপনি আলাদাভাবে স্পেসিফিকলি উল্লেখ করবেন যে আমার মান্থলি ইনকাম এত আমার মান্থলি এক্সপেন্ডিচার্স এত তারপর আমার সারপ্লাস থাকে এত সো আই এম ক্যাপেবল ফাইন্যান্সিয়ালি টু মেনটেন মাই মাম ফর টু মান্থস থ্রি মান্থস অর সিক্স মান্থস 
আর ওনার খরচটা বিয়ার করার জন্য আপনাদের সেভিংস থাকা জরুরি সেই সেভিংসটা দেখাবেন সেভিংস কত এটা সব সময় মানুষে প্রশ্ন করে এবং কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নেই যেটা রিজনেবল যে अमाउंट থাকলে আপনার পক্ষে সম্ভব আপনার মাকে দেশে নিয়ে আসা সেরকম ভাবে আপনি দিবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর স্পেসিফিক যদি আপনার কোনো সারকামস্টেন্স থাকে তার জন্য আপনি একজন লয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ মাজেদ ভাই চমৎকার করে বর্ণনা দেওয়ার জন্য পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তো আমি একটা ইমেইলে চলে যাচ্ছি প্রচুর ইমেল আছে তবে এই একটা ইমেল আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে আমি উল্লেখযোগ্য অংশ পড়ছি এখান থেকে আই এম হিয়ার ইন দা ইউকে ইন স্পাউস ভিসা फ्रॉम 10th অফ জুন 2013 বিফোর দ্যাট আই ওয়াজ হিয়ার অ্যাজ আ স্টুডেন্ট ভিসা फ्रॉम 8th অগাস্ট 2006 উনি 8th অগাস্ট 2006 থেকে স্টুডেন্ট ভিসা আই हैव কমপ্লিটেড 7 ইয়ার্স ইন আ রো ইন দিস কান্ট্রি আফটার মাই ম্যারেজ ইন দা ইউকে which is uk registered marriage i am getting family problem with my wife from the beginning of my marriage life married life uh, she does not want to stay anymore with me she is saying it is her parents fault uh, to marry me anyway th- there is lots of issue okay but uh, her family trying to help me in immigration matter as my marriage is may not going to sustain in future i got my spouse visa until december 2015 on that time i will complete 9 years 4 months as a lawful citizen i think by this time she is not going to say uh, to home office about the situation as family involved and i still live with her parents house and is still using same address uh, is there any way after that i can switch my visa and complete 10 years long residence so i can be eligible for ila can you please give me advice that and in there any other indication that 10 years law lawful residence may change in couple of years time many thanks dhonnobad darshokke majid bhai to alochona korun eta ni amshi ekta jinish jante chai selim bhai uni ki bolchen unar 9 bochhor 4 mash complete hoye jabe ei spouse visa shesh hote hote ei spouse visa shesh hote hote je december 2015 e acha ebong tini ekjon mohila somoto uni his bolechen tar spouse ke na na tar tar uni uni husband ashole uni purush acha uni husband acha thik ache karon hoyto advice onno rokom hoye jabe তো প্রিসাইজলি যদি ফ্যামিলি যদি বিয়েটা যদি শেষ পর্যন্ত সাসটেইন না করে আপনি যেটা জানেন তাহলে কিন্তু ইউরোপিয়ান সিটিজেনশিপের এক সিটিজেনের একজন ফ্যামিলি মেম্বার যেভাবে আসলে রিটেইন রাইট অফ রেসিডেন্স করতে পারে আনফরচুনেটলি ব্রিটিশের এখানে হয় না তো উনি উনি এই পার্টটাকে এভাবে ইয়ে করছেন যে ডিসেম্বর 2015 পর্যন্ত বিয়েটা যে কোনো ভাবেই হোক সাসটেইন করবে এরপরে আর করবে না ফ্যামিলি সাপোর্ট আছে উনি বলেন ফ্যামিলি সাপোর্ট আছে মানে এই সময়ের মধ্যে ওনার ওয়াইফ আসলে অফিশিয়ালি কোনো রকম প্রবলেম ওনাকে করবেন না এটাই ওনার ইয়ে তো আমরা আসলে অফিশিয়াল ব্যাপারটা ইয়ে করি আমরা সেটা কি মেনে নেই তাহলে তাই যদি তাহলে বিয়েটা যদি সাসটেইন করে তাহলে তো উনার মোট কথা হচ্ছে যে ওনার এত পুরোটার যে ফাইনাল কথা হচ্ছে যে 9 ইয়ার্স 4 মান্থস হয়ে যাবে এর মধ্যে একটা অংশ হচ্ছে স্পাউস ভিসা এবং লাস্ট ভিসাটা থাকবে স্পাউস ওই স্পাউস ভিসা থেকে তখন ওনার তো টার্গেট হচ্ছে কিভাবে 10 ইয়ার্স করা যায় संसार না টিকে 10 বছর পর্যন্ত না এদেশে 10 বছর থাকা পর্যন্ত তাহলে তিনি একটা হয়তো ডিসক্রেশনারি লিভার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এটা একটা টেকনিক্যাল অ্যাডভাইস আমার এই কারণে যে 9 বছর 4 মাস হয়ে যাবে উনি ভিসা শেষ হওয়ার আগেই উনি একটা যদি এফএলআর ও ফর্ম ডিসক্রেশনারি লিফট রিমেন অ্যাপ্লিকেশন করেন যে তার এখানে সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশনের উপর বেসিস করে প্রাইভেট লাইফের উপর বেসিস করে প্রাইভেট লাইফের উপর বেসিস করে একই এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাড্রেস মানে অ্যাডভাইস আমি ইন্ডিকেশন দিতে চাচ্ছিলাম যে উনি যদি এটা করেন অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায় 10 বছর পর্যন্ত ইজিলি নাও যাবে কারণ কি ওটা যদি রিফিউজও করে অ্যাপিলে থাকবে ওটা আপিলে যাবে আপিলে যতদিন পর্যন্ত থাকবে এবং অ্যাপ্লিকেশন যতদিন পেন্ডিং থাকবে ওনার কিন্তু লিগ্যাল লং রেসিডেন্স যেটা সেটা কিন্তু কাউন্টেড হতে থাকবে লফুল রেসিডেন্স হবে সো 10 বছর ওনার 9 বছর 4 মাসের কথা বলেছেন আর 8 মাস হয়তো এটাকে প্রলং করা যাবে এবং হবে কারণ এখন আপিল আপনি দেখছেন 
ट्राइब्यूनल लंग तो जो दर्शक तो बोलना प्राइट लाइफ एखे गड़े उठे से नय बचर चार मास हार पर जेहेतु अपनी वाइफर बेस सपोर्टे अपनी आरोप स्पाउस भिसा एक्सटेंशन करते हैं ना अपना जो धरण प्राइट लाइफ ग्राउंड गड़े उठे अवश्य अपनी एप्लै करते तब आक परामर्श दीब जो अवश्य एक जो विज्ञ आईनजीवी के आनी एखे एंगेज करबें परवर्ती पदक्षेप नार आगे तो हमें चले जा फोन कले क्या आज लाइने अपना प्रश्न कर दर्शक कैनिसे मजिदाईन इश्यू ना अवश्य तो दर्शक के परामर्श दीब बेनिफिट नहीं जरा एक्सपार्ट आनी तरह कारो साथ कथा बोल इमिग्रेशन पॉइंट अफ भिव थे बनार वाइफर जो अपनी चुपचाप बस थकबें ना अपनार वाइफर जो अपनी एप्लीकेशन कर कारण अपन बेबी हो गए वनर अवश्य फैमिली लाइफ एखे गड़े उठे और बेबी कत निश्चय मन है बेबी खूब छोटो होते जमन हे तो अपनी अवश्य एक जो इमिग्रेशन एडभइजार सलिसिटर अथवा प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर कारो साथ आनी अवश्य एक आपनर वाइफर जो एप्लीकेशन करें आपनर अनेक कि देखते हैं वाइफ कत दिन जब एखे आपन मैरिज एखे कि रेजिस्टार हो कि अनेक बेपार्स दर्शक एगो रेजिस्टार करते अपना रेजिस्टार करार चेषा करते हैं जो ना करें तरह अपन कोहैबिटेशन आना यह समस्त दिक नहीं अवश्य बेनिफिटर सैटा नहीं एक लयर शरणापन्न हन ये हे मुहूर्त अपन परामर्श तो हमें चले जावर्ती कलर का क्या आज लाइने अपना प्रश्न कर दर्शक हेलो 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 सलाम वाले सलाम आह मैं एक इंफॉर्मेशन जो फोन करती है जी आह अभी एक ऐसे स्टूडेंट स्टूडेंट साथ लग रहा है अपने पास भी तो स्विच करती है जी आह हमारे वर्क बीच है आह एक और किसी को ले आगे अभी वॉकिंग टेस्ट की जो जो नेपाल करती है माने हमारे वर्क जो नेपाल करते हैं आह हाउसिंग म डिटेल्स तो यही कारण है यही कारण है एवं टाका टा तो उनका अकाउंट है वो जाते हैं उनका अकाउंट है जाते हैं आपने कोनो आपने पाच चेन आपने आपने बेनिफिट है क्लेम करा जो नेलिज़े बोलो ना आपने एक्चुअली क्लेमेंट आपने हो ना उन्हीं क्लेमेंट किंतु एक टा फैमिली तो हाउसिंग बेनिफिट दे रखे � देखते चाहिए घरे के के थाके आपना दे फैमिली मेंबर कतो जोन आपना दे आर्निंग्स कतो ये समस्त तो उत्थने आज जोन में ये फॉर्म में आपना डिटेल्स हो दीते होते हैं किंतु आपनी शॉयों क्लेमेंट ना आपना वाइफ जो भी ब्रिटिश ना होते हैं ताहोले तो आपना रखे हुए ये टा पेते ना तार माने उन्हीं जे एप्लीकेशन कर बन अपनी भविष्य होते हैं तो इस पास भी सर बेसिस से सेटलमेंट होता बा होते पारे किम बाकी ना एक्सटेंशन एगुलो अपना के एफेक्ट कर बना मेक शुरू एगुलो एफेक्ट कर बना तो हमें चलो जाची जेटा तो उन्हीं पास चेन उन्हर उन्हर निजे जो कोता पास चेन अपना अपना रेखने कोनो मने अपना रेखने कोन
আসসালামু আপনি এখন ধন্যবাদ আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার সৌজন্যে ইউকে ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট